ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ അമെൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയാം എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലേ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും കോപ്പറേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ കോപ്പറേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതേപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കോപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷൻസ് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതാം തീയതിയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ വന്നത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഏത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിനാണ് പുതിയ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പം ഈ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ എന്താ പറയുക നിലവിൽ വന്ന് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവർത്തി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അവർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അതേപോലെ മൾട്ടി മറ്റ് കോപ്പറേ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അവർ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ ഒരു ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റി ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറ പേരുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചു ആ ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ആരെയാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീ എസ് ഒ പട്ടീൽ ശ്രീ എസ് ഒ പട്ടീൽ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടീൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കും കിട്ടി പുറമേ എന്ത് ചെയ്തു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാം ഒരു പുതിയ ആക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രാവർത്തിക നമ്മൾ മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പോരായ്മകളും തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ ഫീഡ് അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പം ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അത്ര ഫീഡ്ബാക്കുകൾ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് അതിൻ്റെ താല്പര്യ കക്ഷികൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഹൈപ്പവേർഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ശ്രീ എസ് ഒ പട്ടീൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് സർക്കാർ എന്ത് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തത് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇവർ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ അറിയാം ഒരു ചെയർമാൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയർമാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാറുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസീസ് അല്ലെ നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം തോറും സമയം തോറും എന്താ പറയുക നമ്മളെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ അല്ലെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മളെ ആളുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും എക്കണോമിക് പോളിസീസും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പഴയ നിയമം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തുടർന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റ
റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് അമൻഡ് ബില്ല് എവിടെ സമർപ്പിച്ചത് ലോക്സഭയിൽ ശ്രീ എസ് ഒ പാട്ടിൽ ഹൈപ്പവേഡ് കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ലോക്സഭയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമൻഡ് ബില്ല് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക എക്കണോമിക് ആയിട്ട് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പോളിസീസുമായി ഇണങ്ങി ചേർന്ന് കഴിയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടണം അല്ലേ അതുമായി അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അല്ലെ പുതിയ 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതുമായി ഇണങ്ങി ചേർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ അമെൻമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ലോക്സഭയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അമെൻ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോക്സഭയിൽ അമെൻഡ് ബില്ല് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്കും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് മാറുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇണങ്ങി ചേർന്ന് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിയമം നമുക്കും വേണം എന്ന് വേണമെന്നൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഹൈപ്പവേഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എസ് ഒ പാട്ടി ശ്രീ എസ് ഒ പാട്ടീൽ നേതൃത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ലോക്സഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്തു അമൻഡ് ബില്ല് ഇവർ ലോക്സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റി ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ്സ് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ പ്രൊഫസർ വൈദ്യനാഥൻ ആസ് ദി ചെയർമാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് എ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് എസ്പെഷ്യലി ദി ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പ്രൊഫസർ ശ്രീ വൈദ്യനാഥനെ ചെയർമാൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റിലെ വൈദ്യ വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പ്രൊഫസർ ശ്രീ വൈദ്യനാഥനെ ചെയർമാൻ വൈദ്യനാഥനെ ചെയർമാൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കം ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു രൂപീകരിച്ചു എന്തിനാണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എസ് ഒ പാട്ടീലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ശ്രീ എസ് ഒ പാട്ടീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ കോപ്പറേ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ ഒരു ഭേദഗതി വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അപ്പോൾ വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റീൻ്റെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് എന്തിനാണ് ആ കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിൽ എന്തുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലും അതേപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങൾ അനു ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പ്രൊഫസർ ശ്രീ വൈദ്യനാഥനെ ചെയർമാൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തുള്ളത് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവരൊരുപാട് എന്താ പറയുക ദ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ദി അബവ് ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് സെപ്റ്റംബർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് സീരിയസ്ലി കൺസിഡേർഡ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സീക്ക് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കോപ്പറേഷൻ ബീങ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഡിസൈർ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് Uh, as and when the state government signs the memorandum of understanding on the above aspects adayad cooperation nu parayumbo state subject aanu appo ivarude 2005 il ivare endu edu ivare recommendation ok ulpadana report state government nu koduthu state government state government endu edu anatha memorandum la anatha avare endu edu aa karyangal manasilaaki avare anatha sign cheyidu appo endakeyani vaidyanathan committee padichittulla illengil vaidyanathan committee discuss cheyidulla areas edakeyani illengil endakeyana vaidyanathan committee ne recommendations illa namukku discuss cheyam appo കോപ്പറേറ
application of regulatory laws, innovations in cooperative lending, uh, stage by stage three tier restructuring process. Abey train kaaringa la kuchhi thani verende vaidinaadan committee discuss cheyde thella the. Okay. Abam abeda main pradhan petla recommendations and dekhe noa First fixing eligibility criteria for extending financial assistance to primary credit societies, district banks, state cooperative bank. Then fixing eligibility criteria. Every eligibility criteria and they do fix. All our come or a eligibility criteria. Even they do fix they do for extending financial assistance to primary credit societies, district uh, bank, state cooperative bank. All. Am our eligibility criteria. Even they do what fix they do. Pinna parne to reduce the share capital contribution of state government and thereby decrease the government representation in director board. That is to reduce this share capital contribution of state government. State government in the share capital capital contribution. Even they do. Reduce it, Churiki, Iladaki, Iladaki, and a Korachu, and the Indian and Korachu, and thereby decrease the government representation director. Government in the director board, government in the Pradinitim, Koraka Mandi, share capital contribution, Koranjo Woody, government in the Pradinitim, director board, and then government in the Pradinitim automatically in the Koroyu. Pinna very recommended Lagarin Vernali to make it applicable the main sector of banking regulation act to cooperative in the country to make the to made it applicable the main sections of the banking regulation act right? banking regulation act la pradhana petla sections edina applicable aakanam cooperative banking link cooperative meghalayile banking regulation act la pradhana petta act act gulum sections okke section cooperative banking regulation act la pradhana petla sections okke cooperative num baadagam aakanam nu paranju pinne prohibition of using the term bank banker Banking with the name of non-banking cooperative institutions. Non-banking cooperative institution to good or you can bank no only banker no la term in the Madilla other use in the prohibited. Pinabar in the non-banking cooperative institution should not receive fixed deposit from public. Public in the guy in the regard of shall non-banking financial institutions in the deposit to receive a night a party. Public in the public in the guy in the non-banking finance cooperative institutions or you can fund receive a deposit to receive a if the name and area of operation of the cooperative bank wishes to make changes, prayer approval of the RBI is required. If the name and the area of operation of the cooperative bank, cooperative bank in the pair of the area, you have change and agree with the other thing. You have to get permission and approval of the RBI in the approval of the RBI. Recommended RBI in the approval of the RBI recommended. Pinna the managing committee of the cooperative consists of at least three person from banking, law or management, knowledge or experience. Upon a managing committee, moon allegal vernum, at least moon allegal vernum, banking, banking, magal in the all vernum, other than law, neum, elenium, law or management, knowledge or experience. Upon three banking sector, no lingi, management in the management, neuma, vibangal, arivum, experience, moon allegal, magal, vernum, the valley, very, but I recommend them in the day. आवश्यक बढ़ने लगा पम इतने कार्यों के लाने वही दिन आदम का मिट्टी ने प्रधान पेटर डला रेकमेंडेशन साइटे पर आए ना दे पिन्ने पिन्ने इन्हीं उन्हें रेकमेंडेशन से the prudential norms of the RBI should be made it applicable to cooperative in matters receiving deposit lend अदर नया तो पढ़ना बोले RBI इन्दे उरी कंट्रोल वाले पैसा दा बारे deposit accept ये मतलब money lend ये ना समय तक RBI इन्दे प्रधान बेटला rules and regulations अगर वेरी का applicable आकरण तो बारे इन्दे पिन्ने the profit and loss account and balance sheet of the cooperative should be audited and be certified by chartered accountant नया तो पढ़ना बोले chartered accountant ये वाले account balance sheet और profit and loss account रखे देना हम ऑडिटी चाहिए दी करना सर्टिफाइड चाहिए दी करना वरनु देन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ़ दी कॉपरेटिव कैन नॉट डिसोल्व विदाउट ऑप्टेनिंग परमिशन फ्रॉम आरबी आरबी इन्दे परमिशन नहीं लाया दूरी कारण वर्षा ले मध्य डिसोल्व वाईएन आईटे कॉपरेटिव अ कमेटी मैनेजिंग कमेटी दूरी कारण वर्षा ले Padilla. Pinna Barnu the powers for appointing administrator is vested in RBI. Abam administrator appoint a appoint the power Ari Ran and the ship the mightle the Reserve Bank of India and the ship the mightle upon it. Three on a Pradana Petta Vaidana than committee in a recommendation item or in a rectum item of the symbol item or a point of Isa than Amakan Demetum Ariana item Sadikan and day. Our banking Magalele Pradana Petta Prashangal Parikanum Avri Parikam and Dita and Dietan Ali Professor Sri Vaidana than Vaidana than chairman. Nak ikut untuk task force discuss el ruby garis itu lada. Apa mereka area of discussion mula kita paranya. Adalah perdana petrol la recommendation semua paranya. 
ഓക്കെ ഇനി പറയാനായത് റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദി മൺസൂൺ സെഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആൻഡ് പാസ്ഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ട് വൈദ്യനാഥൻ്റെ വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റീൻ്റെ ഇത്രയും റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് മൺസൂൺ സെഷൻ ലോക്സഭയിലെ മൺസൂൺ മൺസൂൺ സെഷനിലാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എസൻസ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഈസ് ഗീവ് സുപ്രീം പവേഴ്സ് ടു ദി ജനറൽ ബോഡി പിന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറൽ ബോഡിക്ക് സുപ്രീം പവർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ദർ ആർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്യൂ ടു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കം മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡിസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ വളരെയധികം എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്റർ ടു ചെക്ക് ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് സോറി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട റെക്കമെൻഡേഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാവരും കാണാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെ